ప్రస్తుతం మనం కూకటిపల్లిలో ఉన్నటువంటి పవిత్ర ఆర్గానిక్స్లో ఉన్నాం ఒక నా బ్యాక్ సైడ్ చూడండి నా రైట్ నా లెఫ్ట్ అన్నీ కూడా చాలా వింటేజ్ కలెక్షన్ ఉంది ఇక్కడ అసలు ఇదంతా ఏంటి మనం విలేజెస్లో చిన్నప్పుడు చూసుంటాము అసలు మనం కొన్ని అయితే చూసి కూడా ఉండము మన అమ్మలో అమ్మమ్మలో చూసుంటారు అలాంటి చిన్న చిన్న వస్తువుల దగ్గర నుంచి ఇంట్లో అవసరమయ్యి మన వాడుకునే ప్రతి వస్తువు రెగ్యులర్ వాడే మెటీరియల్ మెటలు కాదు వేరే మెటల్స్ తోటి రెడీగా ఇక్కడ మనకి చూడ్డానికి ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం అలాగే ఈ స్టోర్ ఓనర్ అయినటువంటి పవిత్ర కుమార్ గారితో కూడా మాట్లాడదాం రండి ఏమేమి ఉన్నాయో ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం అలాగే ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు వాటిని ఎలా వాడతారు ఇవన్నీ కూడా ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం పద ఏంటంటే ఈ కలెక్షన్ బాప్రే మామూలుగా లేదు ఈ కలెక్షన్ అసలు చిన్న చిన్న యానిమల్స్ ఉన్నాయండి భలే ఉన్నాయి బుజ్జి బుజ్జివి ఎక్కడ దొరికాయండి మీకు ఇవన్నీ మినియేచర్ కలెక్షన్ అంటారు అండి ఒకప్పుడు సంవత్సరాల క్రితం తయారు చేసి పెట్టినవి ఇవి సో అవన్నీ మా పాప కోసం అని కలెక్ట్ చేశాను నేను సూపర్ అసలు ఇవి అమ్మరా అమ్మో అండి అవి వాటి కలెక్షన్స్ మినియేచర్ మా పాపకి ఏవైతే ఇచ్చానో అవన్నీ కావాలి అంటే కనుక డీలర్స్ దగ్గర ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మళ్ళా కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకుంటారు కదా వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తే కొంతమంది అమ్మొచ్చు కొంతమంది అమ్మకపోవచ్చు అసలు దొరకవండి సూపర్ అండి అసలు ఇవన్నీ దేవుళ్ళు కదండి దేవతలు దేవుళ్ళు అవును మెటల్ ఏంటండి ఇవన్నీ కంచు పంచలోహాలు కాపరు బ్రాజు ఇవి కూడా అవేనా ఇవి నైన్టీ పర్సెంట్ కంచు ఉంటాయండి ఓకే పాతకాలం అంతా కంచులోనే ఉండేవి కాయిన్స్ కూడా ఉన్నాయండి వెరైటీ వెరైటీ కాయిన్స్ అవును ఇందులో ఏంటండి ఇవి వచ్చేసి పాతకాలం కాయిన్స్ అండి మనకు పది పైసలు ఇరవై పైసలు అట్లా దానికి సంబంధించి ఉంటాయి అనా దగ్గర నుంచి కూడా ఉంటాయి అనా కూడా దాంట్లో ఉంది కలెక్షన్ లో మనకి టంకసాలలో తయారైన కాపర్ ముద్రలు కూడా ఉంటాయి మనకి ఒకప్పుడు చలామణి అయినా సూపర్ అసలు ఇవేంటండి గంగాళాలు ఇవి గంగాళాలు అండి మనకి ఆ గంగాళాలు మనకి ఒకప్పుడు వీటిని వాటర్ స్టోరేజ్ కు ఉపయోగించుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ దాన్ని బట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ సంస్కృతిని బట్టి వాళ్ళ వంశ పారంపర్యంగా వాళ్ళు చేయించుకుని పెట్టుకోవటం అనమాట శివలింగం ఉందండి శివలింగం 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 ఉంది అదే ఇక్కడ కూడా ఉంది ఇంకో శివలింగం నాకు శివుడు కలెక్షన్ ఎక్కువ ఇష్టం అండి అందుకని ఫేవరెట్ వీళ్ళంతా శివుడు మనకి వీరభద్ర స్వామి శివుడు మళ్ళీ ముఖలింగము అక్కడ శివుడు పార్వతి ఇక్కడ మళ్ళీ శివుడు పార్వతి వీళ్ళకి డిఫరెంట్ మీరు ఈ టేబుల్ కూడా స్పెషల్ గా చేయించుకున్నారా మనం కూర్చుని కంఫర్ట్ గా దీని మీద కూర్చుంటే చైర్ మీద మనకి నడు నొప్పి రాదు వెనకమాల మనకి బ్యాక్ బ్యాక్ పెయిన్ చేయిస్తాం ఇవన్నీ రాగి కంచు పాత్ర రాగి కంచు పాత్రలు అండి మనకి ఇత్తడి డబ్బాలు కూడా ఉన్నాయి ఇవేంటండి మట్టి ఇవి సోప్ అండి మనకి సోప్ స్టోన్ అంటారు రాచి పొలం రాయితో తయారైన వీటిలో వండుకుంటేనే మనకి టాక్సిన్ ఫ్రీ ఫుడ్ వస్తుంది ఇది మన స్టవ్ మీద పెట్టి కూడా పెట్టుకోవచ్చు పగిలిపోతుంది ఇది దీన్ని మనం ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసి పెట్టాలి డైరెక్ట్ గా పెట్టకుండా సో ఇది మట్టి కొండలు అండి మట్టి ఇది ఇది కాపర్ పాతకాలం మన డేక్స్ బిర్యానీ వండుకునేది అప్పట్లో పదిహేను ఇరవై మంది ఉండేవాళ్ళు కదా పదిహేను ఫంక్షన్స్ అప్పుడు కానీ అందరు గ్యాదర్ అయినప్పుడు గ్యాదర్ ఇది బ్రాస్ అంటారండి వినాయకుడు ల్యాంప్ అండి ఇది మనకి హ్యాంగింగ్ ల్యాంప్ ఇది ఇంక ఎక్కడ దొరికిందండి ఇది భలే ఉంది ఉయ్యాలో కూర్చోవచ్చు మంచిగా కదా ఇంట్లో ఏదన్నా తప్పకుండా వింటేజ్ కలెక్షన్ కాబట్టి ఇవన్నీ ఏంటండి ఇవన్నీ కంచు పడ్డాలండి మనకి ఒకప్పుడు వాడిన కంచు పడ్డాలు వీటిలోనే మన వాళ్ళు అన్నం తినవాళ్ళు అందుకని అంత ఆరోగ్యంగా హెల్దీగా వంద సంవత్సరాలు నిండు ఆరు ఆరోగ్యంతో ఉండేవాళ్ళు నూరేళ్ళు అదే కదా ఏ రోగం లేకుండా లేకుండా ఇవన్నీ ఏంటండి ఇవన్నీ మన వింటేజ్ కలెక్షన్స్ అండి ప్రతిదీ కూడా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క యూసేజ్ ఉంది ఇది ఉండి మనకి గుంట పొంగనాలు అని ఆంధ్ర వాళ్ళు వేసుకుని గుంట పురుగులు ఎంత బరువుంటుంది చూడండి కంచుతో తయారైంది ఇది వాడుకున్న వేసలు అనమాట సో అలాగే చపాతీ బాక్స్ బాండీల దగ్గర నుంచి నూరుకునే వాటి దగ్గర నుంచి ప్రతి కలెక్షన్ కిందకు వస్తే మీకు ఇసురు రాయి నాపు రాయి వెళ్తారు ఇవేంటండి ఇసురు రాయి ఇసురు రాయి మనకి బద్ద లేకపోతే పిండి చేసుకోవటానికి అది సానరాయి అండి గంధం తీసే సానరాయి గంధం చెక్క ఇది అది మనకి రసావళి అంటారు గోకర్ణము అంటారు దానిలో రసం గానీ పాయసం గానీ పెట్టి వడ్డించేవాళ్ళు మన భోజనాల్లో అందుకనే పైన హ్యాండిల్ ఇదండి సో ఇది క్యాండిల్ స్టాండ్ అండి విక్టోరియా క్యాండిల్ స్టాండ్ అంటారు దీనిలో మనకి క్యాండిల్ పెట్టేసి ఇది జస్ట్ డెకరేషన్ అక్కడ అనమాట అక్కడ పెట్టుకుని మనం క్యాండిల్ డిన్నర్ చేయొచ్చు అంతేనా 
ఇదేంటండి ఏదో మూవీలో ఉన్నట్టు ఉంది ఇలా పాన్ బాక్స్ అండి సాహసం మూవీలో పెట్టారు యాక్చువల్ గా దీంట్లో మనకి పాతకాలంలో ఎక్కువ ఎక్కువ మంది తోలపాకులు అవి తీసుకుంటారు ఇలా రాదండి ఇలా తిప్పండి సో ఇది ఓపెన్ చేయండి సో రెక్కలు ఓపెన్ అవుతాయి ఫీదర్స్ సో దీని లోపల మనకి సున్నము ఆకు వక్క జాజికాయి లేకపోతే యాలుకలు అన్ని పెట్టుకున్న పాత్ర ఇది సో ఇది హాల్ లో పెట్టేవాళ్ళు సో వాళ్ళు వాళ్ళు కావాల్సింది తీసుకుని చుట్టుకుని నవ్వులేసేసి తినేసేవాళ్ళు భోజనం అవ్వకముందు రాదు రాదు అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇది అల్లా వద్దీ అద్భుత దీపమా కాదండి మనకి కొమ్ము చెంబు అంటారు కేరళ వాళ్ళు ఎక్కువగా అభిషేకానికి అవి వాడుతా ఉంటారు కంచు జనరల్ గా అంటారు కదా ఇలా ఉంటే అల్లా వద్దీ అద్భుత దీపం అంటారు ఇది గుర్తుందా మీకు హరిదాసులు మన నెత్తి మీద పెట్టుకుని సంక్రాంతి లో కరెక్టే సూపర్ ఇదేంటి ఇది మనకి దీపం ఫిష్ ల్యాంప్ పెట్టుకుని బెడ్ ల్యాంప్ అనమాట దాని తగ్గట్టుగా ఇక్కడ మనకు ఆను ఆపు ఉంటుంది పాతకాలం టెక్నిక్ సినిమాల్లో చూసుంటారు మీరు స్విచ్ అనమాట స్విచ్ అనమాట ఇది ఆను ఆపు ఇక్కడ బలు పెట్టుకోవటము ఇప్పుడు గంట మనకి మన వ్యవసాయంగా ఆధారంగా ఉండేది కదా అలాగే ఇది కూడా ఇత్తడి పూర్తి కాదు ఇది లెదరు ప్లస్ ఇది ఇవి మన పాతకాల మండవ ఇళ్ళు ఉండేయండి ఆ మండవ ఇళ్ళకి స్తంభాలు అనమాట సో ఈ పిల్లర్స్ మీద ఆ బద్దీలు పెట్టి ఏం కాదు పట్టుకోండి సో వాటి మీద మనకి ఇవి పెట్టేసి దాని మీద మనకి పెంకులు పెట్టేవాళ్ళు పీర్చేవాళ్ళు అనమాట సో ఈ స్తంభాలు ఇవి ఇది ఏంటండి ఇది ఆర్ట్ అండి ఎనకటి కాలంలో షీట్ మీద చేసిన ఎంబోజింగ్ వర్క్ శ్రీకృష్ణార్జున ఇది అనమాట గీతోపదేశం ఘట్టానికి సంబంధించి ఇవన్నీ మినియేచర్ కలెక్షన్స్ అసార్టెడ్ ఉన్నాయండి ఇది ముందు నూరి దీంట్లో నుంచి వాళ్ళకి ముందు ఇవ్వటం కోసం అనేది ఇది ఇందులో నుంచి వచ్చేది అనమాట సో ఈ దీంట్లో నుంచి దాంట్లోకి అంటే ఇది ఇందులో నూరేవాళ్ళు అలాగే తీసుకొచ్చి దాంట్లో గొంతులో పోసేవాళ్ళు అది అభిషేకం చేసేది నెయ్యి అవి మనకి స్టోన్స్ అండి రాళ్ళు సముద్రంలో దొరికే న్యాచురల్ స్టోన్స్ అవి బుద్ధ బుద్ధ సో ఇవి వచ్చేసి మనకి రెడ్ శాండల్ తో తయారు చేసింది మీకు గుర్తే ఉంటుంది దీని గురించి చెప్పుకోవాలి ప్రత్యేకంగా ఎందుకంటే బాల్య వివాహాలు చేసేవాళ్ళు మనకి బాల్య వివాహాలు చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా పెద్ద మనుషులు అవ్వకుండానే పెళ్లి చేసి పంపించేస్తారు ఆ కాలంలో వాళ్ళు పెద్ద మనుషులు అవ్వటానికి ఈ రెడ్ శాండల్ అంటే ఎర్ర చందనంతో తయారు చేస్తున్న బొమ్మల్ని వాళ్ళకి పెళ్లిలో గిఫ్ట్ ఇచ్చి ఆడపిల్లకి అక్కడ ఆడుకోమని చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళు ఈ బొమ్మలతోనే వెళ్ళి ఆడుకునేవాళ్ళు దీన్ని అరగదీసి వాళ్ళు వాళ్ళ పాలల్లో కానీ ఇస్తే వాళ్ళు తొందరగా మెచ్యూర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని అంటే బాల్య వివాహాల కాలంలో నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎర్ర చందనం ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే గనక ఇది ఆయుర్వేద పరంగా వాళ్ళకి తొందరగా మెచ్యూర్ చేసే గుణాన్ని కలిగిస్తుంది సో దానివల్ల అది పోయి కొంతమంది ఇత్తడి కంచు ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ వచ్చినాయి పోడవదండి అత్తరు సంవత్సరాల తరబడి ఉంటది వైన్ లాగా ఇది కూడా ఎంత ఓల్డ్ అయితే ఇవన్నీ వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పని ముట్ల ఇవన్నీ మనకి కాగడాలు అండి ఈ దేవుడు గురేగిరి వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మవారికి అని వారికి కానీ పట్టుకుని ఇది పక్కన పట్టుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు ఇది ఎలిగిచ్చేసి ఇవన్నీ లాంతర్లు లాంతర్లు మనకు మన పరిచయం ఉంటుంది ఇప్పుడు లేవు ఇంకా మన పిల్లలకు తెలియదు లేండి మన వరకు తెలుసు ఫోన్ ఓల్డ్ ఫోన్ ఓల్డ్ ఫోన్ మూవీస్ లో ఉంటుంది సూపర్ చాలా వెయిట్ ఉందండి అప్పుడు ప్రతి దాంట్లోనూ మెటల్ మిక్స్ అయ్యి ఉండేది కదండి బ్యాలెన్స్ ఎందుకు ఉంది బ్యాలెన్స్ మనకి ఇది ఎంత కరెక్ట్ గా ఉండేది ఇదేం పోస్ట్ ఆఫీస్ లో వాడింది మనకి అప్పట్లో గ్రాముల్లో లెక్క ఏదైనా పంపించాలన్నా పాత పొయ్యిలు ఇంత పొయ్యిలు సబ్జెక్ట్ అండి ఇక్కడ నుంచి క్యాస్ట్ అయ్యాను కిరసనాయిలు పొయ్యిలు గ్యాస్ పొయ్యి ఒకటే ఉండదు ఎందుకంటే మనకి గ్యాస్ పొయ్యి కరెంట్ ట్రెండ్ కాబట్టి సో ఇది కూడా మనకి పొయ్యి కట్టెల పొయ్యి కింద మంట పెడితే మూడింటిలోకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి కదండి అట్లాంటి పెద్ద పెద్ద కత్తులు కత్తులు మామిడికాయ కోసుకునే కత్తి కత్తి కాదు కత్తి కత్తి పీట కాదు అది కత్తి మామిడికాయ కట్ చేసుకుంటుంది కట్ అవుతుంది కట్ అవుతుంది సో ఇది వచ్చేసి మీకు ఇటు తిప్పితేనే కొబ్బరి తురుంకోవచ్చు ఇక్కడ కొబ్బరి తురుంకోవచ్చు ఇది కత్తి పేట ఇక్కడ మళ్ళీ వెజిటబుల్స్ స్క్రాప్ చేసుకోవచ్చు సో మల్టీపర్పస్ ఎగ్జాక్ట్లీ శంకు శంకు ఉందండి బాగా 
ఎంగ్రేవ్డ్ శంకు ఇది సౌండ్ ఊదితే చాలా పెద్దగా వస్తుంది అంటారండి మరి కొన్ని శంకులు వస్తాయండి ఇది వస్తుందో రాదో నాకు తెలియదు నేను ట్రై చేయలేదు సో ఇది వచ్చేసి మనకి డాజీ చూడడం అని వంద సంవత్సరాల క్రితం పేటెంట్ ది అంటే మనకి మజ్జిగ కవ్వంతో మజ్జిగ జిలుగుతాం కదా అవును సో అది మాన్యువల్ ఇది ఆటోమేషన్ చూసారా ఇది తిప్పితే లోపలా పెరిగేసి నీళ్లు పోసి ఇది చేసి తిప్పేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్ గా మజ్జిగ అయిపోతుంది దాంతో పాటు వెన్న వచ్చేస్తుంది ఈ మజ్జిగని బయట తీసేస్తాం సో దీన్ని తిప్పేసి వెన్నని బయట తీసుకురా సో ఇది బ్రిటిష్ వాళ్ళు కనిపెట్టి వాళ్ళు తీసుకొచ్చింది అనమాట మనకు మజ్జిగ కవ్వం ఉండేది ఇవి ఏంటంటే ఇంత పెద్ద పెద్ద కేసు కేసు ఉండేది అప్పట్లో డోర్ లాక్స్ ఉండేది లాక్ కూడా చూడండి మీరు ఎప్పుడు చూసి ఉండరు అమ్మ ఇవి వేస్తే తీయడానికి కూడా కష్టమే దొంగ కూడా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ మెజర్స్ అండి ఏడు స్టేట్ల మెజర్స్ ఉన్నాయి మన కొలతలు సోలా గిద్ద మానిక అట్లా ఇది స్టార్టింగ్ మనకు పెట్టుకుంటే పైన మన ఆంధ్ర కుంచాలు అంటాము ఇది కేరళ వాళ్ళు పిలిచే భాష వాడికి అది పారా అంటారు వాళ్ళు మెజర్మెంట్ మెజర్మెంట్ అన్ని మెజర్మెంట్స్ ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు పెళ్లిళ్ళు వాటిలో పెట్టి ఒడ్ల గిజ్జల పోసి ఒక కొబ్బరి పువ్వు పెట్టి వాళ్ళు శాశ్వతంగా వాడుతున్నారు ఇది తమిళనాడు పడి అంటారు పడి పడి అంటే మనము మానిక గిద్ద సోలా ఎట్లాగో వాళ్ళు పడి అంటారు మీరు ఆ తర్వాత ఇవి సీరు మీరు సేర్లు అని మీరు విన్నారా సవా సేరు పావు సేరు అలా ఇది నాలుగు సీరు నుంచి అతి చిన్న సైజు సో మహారాష్ట్ర వాళ్ళు వాడేవాళ్ళు ఆ తర్వాత లీటర్లు పాలు గొలుచుకునేవి కిరసాయలు గొలుచుకునేవి తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసేటప్పటికి మనకి ఆంధ్ర ప్రత్యేకమైనవి ఇవి నిజాంస్ అండి సో ఇక్కడ వాళ్ళ సీల్స్ కూడా ఉంటాయి చూడండి ప్రత్యేకంగా అడుగున కూడా చూపించాలి సో వాళ్ళ సీల్ ఉంటుంది నిజాంస్ వాడిన సీల్ అట్లాగే ఇవి బాత్స్ అంటారు అలాగే తులాలు తులం అర్ధ తులము తులం బంగారం పెట్టామనే వాళ్ళు అతి చిన్న స్టోన్ దాకా మన వెయిట్ లేదు ఈ కిందకు వస్తేనేమో మనకి వరిస్తావి ట్రైబల్ వాళ్ళు తయారు చేసిన గిద్ద అదే గిద్ద ఇది గిద్ద డబల్ అనమాట అంటే దాన్ని రెండు గిద్దలు ఇది నాలుగు గిద్దలు అలా సో ఇది కలకత్తా వాళ్ళ అండి సో ఏడు స్టేట్ లు మెదర్స్ అన్ని ఇక్కడే చూడొచ్చు చాలా వాటి పెట్టినట్టున్నాయి కొరడా అండి ఇది మెదరది ఇది మామూలుదే అంటే నేను ఎక్కడో ఎగ్జిబిషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు కొన్నాను నేను వాటికి సంబంధించి కడవ కడవ మనకి నదుల దగ్గర నుంచి మనం తెచ్చుకుని కావడి పెట్టుకుని అటు ఇటు పెట్టుకుని మనకి పంపు లేని రోజుల్లో కడవలు వాడుకు ఎక్కువ ఉండేది ఓకే సూపర్ ఇదేంటి ఇంత ఉంది ఏంటండి ఇది గంగాళం అండి మూడు వందల సంవత్సరాలు అహ్మదాబాద్ మ్యూజియం లోను మన దగ్గర ఉంది ఇంకెక్కడా లేదు మూడు వందల మూడు వందల సంవత్సరాలు సో ఇది గంగాళానికి చెవులు ఉంటాయి ఇది ఫిక్స్డ్ ఉంటది త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారండి ఇది డీలర్ ఇస్తుంటే తీసుకున్నానండి నేను సో ఇది ప్రత్యేకంగా అండి మనకి వ్యవసాయ ఆధారిత ఎక్కువగా ఉండేది మీరు ఊగిద్ది చూడండి సో దీనిలో ఏంటి అంటే మనము ఒడ్లు నానబెట్టుకుని నార్మడి పోసుకునే వాళ్ళం మళ్ళీ దాన్ని నీళ్లు ఉంచుకుని ఆ నా అది తీసుకెళ్లి పొలాల్లో జిమ్మేసేవాళ్ళు నార్మడి రావడానికి ఎందుకంటే ఒడ్లు డైరెక్ట్ గా చల్లితే తేలిపోయి వెళ్ళిపోతాయి సో అందుకని నానబెట్టి ఒక రోజు సోక్ చేసి దాన్ని చల్లేవాళ్ళు దాని ద్వారా వరి పంట వేసేవాళ్ళు అనమాట అది నానబెట్టిన గంగాళం ఇది వల్లూరు గంగాళం అంటాం వల్లూరు వల్లూరు అలాగే ఇది దేవతలు దేవతలు అండి దేవతలకి పైన బయట తీసుకెళ్ళేటప్పుడు అప్పట్లో చేసేవాళ్ళు చెంబులు ఉంటాయి అలా ఎక్కువగా సో ఇది వచ్చేసి మీకు అప్పట్లో మనకి కేకుల సంస్కృతి లేదు కానీ విక్టోరియా కాలం అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో కేక్ తయారు చేసుకోవాలి మధ్యలో ఇలాగే వస్తుంది ఎస్ ఇది పొయ్యి మీద పెట్టుకుని తయారు చేసే కేక్ దీన్నేమంటారు <laughs> 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 అది పొంత కొండ అంటారండి ఈ పొంత కొండని మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే మనకి పొయ్యి పక్కనే ఈ కొండ పెట్టుకుని దీంట్లో నీళ్లు మరిగిచ్చేవాళ్ళు ఆ పొయ్యిలో ఉన్న సెగకి ఈ దీన్ని నీళ్లు మరిగిపోయాయి మనం తోడుకుని రెగ్యులర్ గా మనం ఇచ్చేవాళ్ళు స్పెషల్ గా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు స్పెషల్ గా లేద
ఇది గంగాళం అండి మాకు వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్నది ఫోర్ ఫాదర్స్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఇది అమ్మో సో అప్పుడు వాళ్ళు వాడినారు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారు అయ్యా బాబోయ్ ఎంత పెద్ద గుందో దేనికి వాడతారు ఇది దీని వాటర్ స్టోరేజ్ కి ఇందాక చెప్పాను కదా మనం ఒడ్లు నానబెట్టుకోవడానికి అన్నిటికి మల్టీ పర్పస్ ఎవరైనా ఫంక్షన్ వచ్చేది ఈ చెవులు వచ్చేసి ప్రత్యేకంగా అప్పుడున్న క్యాస్ట్ ప్రకారం సమాజ వర్గాల ప్రకారం కులానికి మతానికి రకరకాలుగా ఉండేది ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి కొంతమంది చౌదరి ఇళ్లలో ఎక్కువగా చూస్తాం మనం సో వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్లలో ఇవి సర్వసాధారణ ఇప్పుడు కలెక్షన్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి ఒకప్పుడు ఇళ్లలో సర్వసాధారణ ఇవన్నీ మాస్ అనమాట కాకపోతే ఇందులోనే వెయిట్ తక్కువ వాళ్ళ ఓపిక పెట్టి చేయించు అంతే సో అలాగే ఇది వచ్చేసి మహారాజులకి సింహ గంగాళం అనేవాళ్ళు సో దాని సింహం లెక్కన ఉంటది మనకి సో దాని డిజైన్ వేరు అలాగే ఇది మహారాజులు ఇది ఇది సేమ్ అండి మన సామాజిక వర్గం కమ్మ సామాజిక వర్గం వాళ్ళు ఆ చిలకలు ఉంటే కమ్మ సామాజిక వర్గం ఏనుగు రాజులు సార్ రాజులకి సంబంధించింది ఆ సింహాలు ఉంటే మహారాజులు ఇది ఏనుగులు మహారాజులు అంటే వాళ్ళ సింబర్ మహా సింహానికి ఇది ప్యారెట్ మనకి ఇది కమ్మ సామాజిక వర్గం వీళ్ళ వరకే ఉంటాయి ఇంకా ఉంటాయండి అందరికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇది ముస్లిం కమ్యూనిటీకి సంబంధించింది డెక్కన్ గంగాళం అంటాము సో ముస్లిం స్కిన్ రెడ్డీస్ కి ఎక్కువగా ఉంటది ఇవి వాళ్ళిద్దరికి కామన్ కాంబినేషన్ గా అవన్నీ ఏంటండి పైనవి ఇవన్నీ మనకి కొమ్ము చెంబులు అంటారండి అభిషేకం చేసే పాత్రలు ఆ తర్వాత ఇవి మర చెంబులు నీళ్లు తీసుకుంది మర చెంబు ఇవన్నీ కంచు సర్వింగ్ బౌల్స్ ఇవి వండుకునే పాత్రలు ఒకటి పట్టుకుని చూడండి ఎంత వెయిట్ ఉంటుందో కష్టం అసలు ఇది ఏం టేబుల్ ఇది టేబుల్ మనం చేయించామండి ఆర్డర్ ఇచ్చి అంటే రియూజ్ చేసుకునేటట్టుగా పందిరి మంచం కోళ్ళు తీసేసి దాన్ని డిస్మెంట్ చేసి మనం ఇది స్పెషల్ గా కనిపిస్తుంది కార్ట్ ఏంటిది పందిరి మంచం అంటాం అండి ఇది ఫోర్ ప్రెషర్ బెడ్ పందిరి మంచం ఇది ఇంతకంటే పెద్దగా ఉండదా ఇంకా ఇంతే ఉంటుందా ఇంతకే ఆ రోజుల్లో వచ్చేది ఈ సైజే కావాలంటే మనం పెద్దగా చేయించుకోవచ్చు చేయించిస్తారా ఎవరన్నా అడిగితే చేయించిస్తామండి మనకి శ్రీహరి అని చెప్పేసి మన కొండాలమ్మ ఫర్నిచర్ భీమవరం దగ్గరలో ఉంటారు చాలా ఉంటాయి కానీ ఆయన దగ్గర ఉన్న క్వాలిటీ ఇంకెక్కడ దొరకదు ఆయన దగ్గరే ఎందుకు అని అంటే నమ్మకం మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా తీసుకోవాలంటే మనకు నమ్మకం ఉంటుంది కదండి మళ్ళీ పది సంవత్సరాల తర్వాత వెళ్ళినా కూడా ఆయన రెస్పాన్సిబుల్ అలా ఆయన దగ్గర ఎక్కువగా క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయటం కానీ మనం మన ఫర్నిచర్ చాలా వరకు ఆయన దగ్గర తీసుకున్నాం ఆయన దగ్గర కలెక్ట్ చేసింది సో ఆయనే మనకి బోషాణం ఇచ్చింది బోషాణం అంటారు అదే అదే బోషాణం అంటారు దీనిలో ట్రెజర్ ఆ ట్రెజర్ ఇంత ముందు అంత డబ్బులు బంగారం అవన్నీ దాచుకునే వాళ్ళు కదా మీరు బాలే బాలే కలెక్షన్ పెట్టారండి అంత అసలు సూపర్ తెలుసా ఇక్కడికి వస్తే మనం అన్ని గుర్తించుకోవాలి అన్ని 100% ఇది ఏంటండి ఇక్కడ రెడీ లా ఇది రెడీ లేండి ఉయ్యాల చిన్న పిల్లలకి బ్రాస్ ఉయ్యాల ఉయ్యాల ఫంక్షన్ చేసినప్పుడు దాని చైన్లు నాకు ఏదో ఒక విలేజ్ లోకి వెళ్ళి మనకి తెలిసినవి కొన్ని తెలియనివి కొన్ని చూసిన ఫీలింగ్ కలుగుతుందండి అక్కడ క్యారేజెస్ కూడా ఏం మెటల్ అండి అది అవి ఇత్తడి అండి ప్రతిది ఇత్తడి లోపల కళాయి వేసి తగరం వేసి ఉండేది సో అది మనం ఎక్కడికన్నా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు దానిలో ఫుడ్ పెట్టుకుని అప్పట్లో హోటల్స్ అవి లేవు కదా కంపల్సరీ బాక్సులు తీసుకెళ్ళటం అది ఉండేది ఇంత గుడ్డి వీణ ఎక్కడదీణ టైప్ ఉంది కదా అంటే చిన్నది కాకపోతే మినియేచర్స్ అవన్నీ చాలా ప్రీషియస్ అండి మీరు చూసారా దాని మీద వరకు ఒక నగకి ఎలా చెక్కారు ఆ నగ మీద అట్లా చెక్కిన గోల్డ్ అన్న కాసు చేసేవాళ్ళు దొరకవు అసలు సమస్య లేదు వెండి మీద బంగారం మీద చేస్తారు ఈ కొంచెం మీద చేయటం అనేది అతని స్కిల్ బయట పడుతుంది చాలా హార్డ్ గా ఉంటుంది ఇవేంటండి ఇది చైనా జార్ అంటారండి మనకి డ్రాగన్ జార్ అని ఒకప్పుడు ఉప్పు దాన్ని దాంట్లోనే దాచుకునే వాళ్ళు ఇవి ఇది వచ్చేసి మనకి రోల్ అండి దంచుకోవడానికి చెక్కతోనే ఉండేది ఎందుకంటే మనకి జొన్నలు సజ్జలు అన్ని కూడా దీంట్లో రాత్రి పూట నానబెట్టి పొద్దు పూట దాంట్లో దంచుకునేవాళ్ళు దాని మీద ఉన్న హస్కు పోగానే మనకి అన్నం రాకముందు జొన్న అన్నవి తినేవాళ్ళు సో అందుకనే అది ఇళ్లలోనే పెట్టుకుని ఉడ్డుది ఆడవాళ్ళు పొద్దున్నే దంచుకుని పెట్టుకునేవాళ్ళు చిన్న బాక్సులు ఏంటి సో ఇది వచ్చేసి మనకి రంగం పెట్టే అంటారండి గోదావరి జిల్లాలో ఎక్కువగా నేను ఇందాక కొండాలం పనిచర్ అని చెప్పాను స్పెషలైజ్డ్ గా ఇది జ్యువెలరీ జ్యువెలరీ పెట్టుకుని ఇక్కడే రెడీ అయిపోయి సో ఇది పెట్టిన వాళ్ళు అనమాట ఇది తీస్తే దీని లోపల కొన్ని పెట్టుకోవచ్చు పొట్టు చేయరు అవి ఇంపార్టెంట్ 
క్యాష్ పెట్టలేదండి క్యాష్ లెటర్స్ ఇంపార్టెంట్ పత్రాలు అవి పెట్టలేదు ట్రంక్ పెట్టే వాళ్ళు కదా ఇది కూడా సేమ్ మనకి బట్టలు అవి నగలు పెట్టుకుని అంటే ఒక్కళ్ళది ఒక్కొక్క వాతావరణాన్ని బట్టి ఇది రైటింగ్ డెస్క్ సో ఇది కూడా రైటింగ్ డెస్క్ మన ఓపెన్ చేసి ఇది కంచు పాత్రలు అండి మనకి ఇప్పుడు కొట్టండి కంచు మోగినట్లు కనకంబు మోగున అంటారు అందుకేనేమో అంటే బంగారం కంటే విలువైందని దాని అర్థం అదే కదా మీకు ఒక అద్భుతం చూపిస్తాను చూడండి సో ఇది కంచు పాత్ర చూడండి టెంపుల్ వచ్చినట్టు సో ఈ కంచులోనే మనం ఇది ఈ అద్భుతం అని చూడొచ్చు సో అలా ప్రతి ఏది పట్టుకున్నా కూడా కంచు దాని దాని దాన్ని పెట్టి ఇంకా అందుకనే మనకి గుళ్ళల్లో కంచు గంటలే వాడేవాళ్ళు ఇంత ముందు అదే మనకి చెవుల్లో ఉన్న టాక్సిన్స్ తీసేసేది రుద్రంగా అనిపించేది సో ఈ ఇది కూడా చూడండి మీరు పావు గంట నుంచి ఇరవై నిమిషాల దాకా వస్తారే ఉంటది మనం మళ్ళీ ఇట్లా చేపెట్టి ఆపాలి టచ్ చేస్తే ఆగిపోతుంది లేదు అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కంటిన్యూస్ గా ఆ వైబ్రేషన్ వైబ్రేషన్ అలల్ల వస్తానే ఉంటది బాప్రే అసలు పవిత్ర గారు మీ దగ్గర కలెక్షన్ మామూలుగా లేదండి అసలు ఒక మ్యూజియం లాగా టికెట్ పెట్టి అలో చేయొచ్చు కదండి జనాలు లేదండి వాళ్ళు తెలుసు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి ఒకసారి వచ్చి చూసి అవగాహన కల్పించుకుంటే నేను అదే చెప్పేది ఫ్యూచర్ జనరేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కళ చచ్చిపోకుండా చేసేవాళ్ళు బతకాలి మనము బతకాలి సో మనం బతకాలి అంటే కనుక చేసేవాళ్ళు బాగుండాలి సో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇది పది మందికి ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు సో ఇది వాడగలిగి మనం అందుబాటులో తీసుకురాగలిగితే సో చేసే వాళ్ళు ఆనందంగా చేస్తారు ఆ ఆనందంతో పాటు ఆరోగ్యం వస్తుంది సో వాళ్ళు బతుకుతారు లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ అండి ప్రిన్సిపల్ అండి ఇవి ఈ మోడల్స్ లేకపోతే మనకి ఇవి చేయించడం కష్టం అయ్యేది మనకి సో దాని ప్రకారం ఇవి రిఫరెన్స్ సో అందుకనే మనం ఈ ప్రతిది కూడా ఇంపార్టెంట్ గా ఒక వస్తువుని మీరు అన్నట్టు బంగారం కంటే కూడా ఇవే విలువైనవి అని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాటిని తీసుకొచ్చి ఆ వీళ్ళకి పరిచయం చేస్తే వీళ్ళకి ఆ ఇంపార్టెన్స్ తెలిసి వీటి జోలికి వస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ అండి కరెక్ట్ చెప్పారు డెఫినెట్ గా మీ స్టోర్ అడ్రస్ నేను ఫోన్ నెంబర్ అన్ని కూడా డిస్ప్లే చేస్తాం ఎవరికన్నా వస్తే చూసి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కొనకుండా అయితే వెళ్ళరు నాకు తెలిసి ఏదో ఒకటి కొనుక్కునే తీసుకెళ్తారు ఆరోగ్యం కోసం కాబట్టి ఎందుకంటే ఏదో ఊరికే కొనడం కాదు కదా మన ఆరోగ్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడానికి ఇలాంటి వాటి మీద రకరకాలుగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తామండి ఆరోగ్యం పాడైన తర్వాత ఇన్వెస్ట్ చేసే కంటే అదేదో ముందే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అయిపోదు పైగా తక్కువే కదా డెకరేషన్ కంటే కూడా వండుకునే వాటికి ముఖ్య ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి ఎందుకు అని అంటే దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే ఇవ్వాలి ఇది ఒక వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి కొన్నామండి ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టూ థౌసండ్ అవుతుంది అలాగే